नमस्कार दोस्तों आपका वीडियो में स्वागत है चैनल में भी आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में एक्लोन फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करना सीखा हमने एक क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व किया लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है जिसमें हम एक्लोन फॉर्म पर बेस्ड और क्वेश्चन लेंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस में चार क्वेश्चन लिखे हैं तो इनकी अपनी अपनी खासियत है क्योंकि हमने लास्ट टाइम फोर बाई फोर लिया था थ्री बाई थ्री का कैसे हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का तो हम फाइंड आउट करना सीखे नॉन स्क्वायर का कैसे हो सकता है वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे आइए तो दोस्तों ये जो हमारे पास है ये मैट्रिक्स है वन 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 माइनस वन जीरो वन 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 ये हमारे पास मैट्रिक्स है हमें पहला एलिमेंट वन होना चाहिए हमारे लिए ये वन हमारे पास है अब हमारे इसके नीचे के एलिमेंट जीरो होना चाहिए ये हमने आपको बताया था तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस आर वन आर थ्री इम्प्लाइज आर थ्री माइनस आर वन ये सब होंगे तो वन 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 माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस टू जीरो माइनस वन दिस इज वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो दोस्तों एक ही बार में ये होप आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखिए सिर्फ हमने इतना किया फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो जो नेक्स्ट हमारे पास रो है उसमें इस तरीके के ये क्या हो सकते हैं हमारे सामने जीरो नेक्स्ट में इधर यदि देखें तो इसमें इससे नेक्स्ट में तीन जीरोस तो आप ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो फिर जीरो से स्टार्टिंग और फिर इसमें थ्री जीरोस क्या ये एक्लोन फॉर्म है आंसर इज यस बिकॉज ये नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए जीरो से स्टार्टिंग होनी चाहिए उससे ज्यादा जीरो होनी चाहिए अब आप ये चाहें कि यदि यहां पर दो जीरो आप बनाना चाहें तो आप नहीं बना पाएंगे या यहां पे आप सिर्फ दो जीरो बनाना चाहें तीन ना बनाना चाहें नहीं बना पाएंगे ये नंबर्स पे डिपेंड करता है तो ये एक्लॉन फॉर्म है और यहां पर रैंक सिर्फ एक और एक दो ये काउंट नहीं होगी क्योंकि जीरो रो है तो बड़े सिंपल वे में आपका थ्री बाई थ्री के लिए हमने एक बार में सॉल्व कर लिया हो सकता है मैंने ईजी क्वेश्चन लिया था इससे ज्यादा भी हो सकता था अब सेकेंड देखें ये सेकेंड क्वेश्चन ये आपका वन टू थ्री टू टू थ्री फाइव वन वन थ्री फोर फाइव ये नॉन स्क्वायर है ये थ्री बाई फोर की मैट्रिक्स है तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसकी मैट्रिक्स की रैंक यदि हम ज्यादा से ज्यादा सोचें तो कितनी होनी चाहिए थ्री या फोर क्योंकि हमने कहा था कि उसके ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकती और यहां ऑर्डर थ्री बाई है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का थ्री होता है या फोर होता है बट यहाँ थ्री बाई फोर तो यदि हम रैंक के बारे में बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक इसकी यदि हो सकती है तो वो इन दोनों में से जो मिनिमम है उसके बीच मतलब थ्री या फोर जो हम ले रहे हैं इन दोनों का मिनिमम है थ्री तो मिनिमम जो थ्री है ये सबसे ज्यादा रैंक हो सकती है इसके मतलब इससे ज्यादा रैंक नहीं आने वाली इसकी थ्री से ज्यादा क्योंकि ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ थ्री बाई थ्री की ही बन सकती है जिसकी डिटमेंट या तो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी यदि नॉन जीरो हो जाए तो क्या होगा वो रैंक उतनी आ जाएगी कितनी थ्री तो ऐसा लेकिन हमें करने का तरीका हमें पता है हमें कैसे सॉल्व करना है एक्लोन फॉर्म से तो एक्लोन फॉर्म सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट शुड बी वन वी हैव नेक्स्ट इन दोनों में यदि हम देखें तो इन दोनों में क्या हो सकता है टू वन इनको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे आर टू इंप्लाइज आर टू माइनस टू आर वन आर थ्री इंप्लाइज आर थ्री माइनस थ्री आर वन तो क्या बना वन टू थ्री टू जीरो टू माइनस टू जीरो थ्री माइनस फोर माइनस वन फाइव माइनस सिक्स माइनस वन वन माइनस फोर माइनस थ्री ये आपका जीरो ये वन ये वन ये थ्री दोस्तों हमें ये एलिमेंट वन बनाना है और ये इसके नीचे का जीरो बट हम वन क्यों बनाए जब माइनस वन है इन दोनों को एड करने से आर थ्री इम्प्लाइज आर थ्री प्लस आर टू कर देने से हमारे जो एलिमेंट है जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं वो आप देखिए क्या होने जा रहे हैं जीरो 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 ये हो गए अब क्वेश्चन क्या ये एक्लोन फॉर्म है अभी रिक्वायरमेंट है बढ़ाने की तो देखिए पहला एलिमेंट वन दूसरा जीरो से स्टार्ट रो तीसरे में उससे ज्यादा जीरो कितनी वो मैटर नहीं करता अब देखते हैं कि एक्लोन फॉर्म है तो इसकी रैंक कितनी होगी ये दो काउंट होंगी ये काउंट नहीं होगी तो इट्स रैंक इज टू ओनली तो इन अ सिंपल वे वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एक्लोन फॉर्म दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं ये थर्ड और फोर्थ हो सकता है आपके माइंड में आए कि इतना हार्ड क्वेश्चन हमारे लिए दे दिया इसने इजी खुद सॉल्व कर लिए ऐसा नहीं है 
मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे यदि वन नहीं है तो आप इंटरचेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं वो सुनिए एक तो मेथड ही होता है कि आप टू से डिवाइड कर दें लेकिन जब आप टू से डिवाइड करेंगे वन लाने के लिए यहाँ ये थ्री बाई टू होगा ये टू होगा ये फाइव बाई टू होगा कैलकुलेशन आपकी फ्रैक्शन में आने लगेगी और डेफिनेटली गलती होने के चांसेस हंड्रेड है तो ऐसे में हम क्या करते हैं वो जरा सुने मैं एक काम करता हूँ आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस आर वन तो थ्री माइनस टू वन फोर माइनस थ्री वन फाइव माइनस फोर वन सिक्स माइनस फाइव वन सारी एंट्रीज वन हो गई और फिर हम इंटरचेंज कर लेते हैं आर वन और आर टू को तो पहली रो जो होगी वो वन 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 होगी और ये जो होगी ये टू फोर नाइन होगा अब आप वन फोर नाइन या टू फोर नाइन को जीरो बनाना आपके लिए आसान काम है और फिर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में फोर बाई फोर का क्वेश्चन सॉल्व किया था होप आपको ये बात समझ आई होगी और आपको करने का तरीका आया होगा लेकिन मेरी वीडियोज में हमेशा खास कर ये बात होती है कि आपको एक या दो क्वेश्चन सॉल्व खुद से करने होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होता है कि हमें से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ यदि नहीं होता है तो आप मुझे बताएं जरूर या तो मैं कमेंट बॉक्स को आप, मैं आपको आंसर दूंगा या फिर नई वीडियो के साथ आपसे बात करूंगा ओके ये तो था इसका अब मैंने फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ लिया है फोर्थ क्वेश्चन ये थ्री बाई का है मैंने अभी सॉल्व किया था तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होना चाहिए था तो एक थ्री बाई का नॉन स्क्वायर मेट्रिक्स का भी हमने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने कि आप इन्हें भी सॉल्व करें और मुझे आंसर दें मैं आपको हिंट के तौर पर कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स थर्ड मैट्रिक्स की रैंक टू होगी और इस फोर्थ मैट्रिक्स की रैंक थ्री होगी ये आपके लिए आंसर यदि आपका आंसर आता है तो ओके okay, यदि नहीं आता है तो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों मुझे कुछ क्वेश्चन और इसके साथ साथ एक दो ऐसे याद आ रहे हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं अक्सर कंपटीशन में पूछ ले जाते हैं यदि किसी आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो जा रहे हैं या एग्जाम में बैठना जा रहे हैं तो आप ये सोचिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टू मार्क्स के लिए कभी कभी फाइव मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कंपटीशन के लिहाज से तो 100 परसेंट आपका ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये अब हम उल्टा लेके चलते हैं उल्टा क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स है ये क्वेश्चन नंबर में फाइव डालता हूं इफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स देखिए मैट्रिक्स मैं कुछ ऐसा लेना चाहता हूं जिस मैट्रिक्स में वन फाइव टू कोई अनोन है कुछ भी हो सकता है जीरो थ्री टू एंड यहां हम बी ले लेते हैं बी ले लो के ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता थर्टीन एंड टेन इसकी जो रैंक है वो टू है दिस वन इज टू हो सकता है आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा वीडियो में यदि नहीं दिखाई पड़ रहा तो इज टू दिस इज देन वट इज द वैल्यू ऑफ बी ऑप्शन दिए होते हैं उन ऑप्शन में से आपको देना या फिर फिल इन द्रैक्स या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं तो ऐसे में अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका क्या मकसद है ये सुनिए जब मैंने डेफिनेशन स्टार्ट की थी रैंक की जो वीडियो नंबर वन थी रैंक के लिए उसमें मैंने डिफाइन किया था रैंक की डेफिनेशन को वहां पर उस जब मैं डिफाइन करने वाला था तो मैंने एक एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी और उसकी डिटर्मेंट सॉल्व की थी डिटर्मेंट यदि नॉन जीरो थी तो रैंक आपकी उतनी हो जाती हो जाती थी कितनी थ्री यदि जीरो आ जाती थी तो रैंक थ्री नहीं थी उससे कम थी तो दोस्तों अब यहां पर वही बात है कि रैंक टू दिए रैंक टू देने का मतलब डेफिनेशन ऑफ रैंक पर जाइएगा कि कोई भी मैट्रिक्स की रैंक यदि आर है तो इसका मतलब यह है कि जो कोई भी उतने का माइनर होगा कम से कम एक माइनर उसकी डिटर्मेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी और उससे ऊपर वाले माइनर की डिटर्मेंट वैल्यू जीरो होगी तो उससे ऊपर वाला कौन है थ्री बाई थ्री का तो दैट मींस यदि रैंक टू है तो थ्री बाई थ्री डिटर्मेंट जो होगी इस मैट्रिक्स की वो जीरो होगी तो ऐसे में जब हम डिटर्मेंट लिखेंगे वन फाइव टू जीरो थ्री टू बी थर्टीन टेन दिस वन यदि जीरो लेते हैं तो दिस इज वन टाइम्स थर्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स ये माइनस जीरो यहां से एंड प्लस बी टाइम्स टेन माइनस सिक्स इट गिव जीरो ये फोर आया दिस वन देखिए मैंने सही किया है क्या ये वन फाइव टू दिस इज वन टाइम्स फाइव टू या टेन टेन माइनस देख ले टेन माइनस सिक्स ये हो गया ये फोर होगा एंड थर्टी एंड थर्टीन टू या ट्वेंटी सिक्स तो ये कितना हुआ हमारे पास फोर बी दिस वन एंड ये माइनस जीरो था ये हमने बी के रेस्पेक्ट में किया है ये थर्टीन है टेन थ्री या थर्टीन थर्टीन माइनस ट्वेंटी सिक्स दिस इज ट्वेंटी सिक्स फाइव टू या टेन टेन माइनस सिक्स दिस इज फोर बी दिस इज फोर एंड प्लस टेन माइनस सिक्स फोर बी इज इक्वल्स टू जीरो बी इज इक्वल्स टू माइनस वन यू कैन चेक देख लीजिए ये रैंक टू है वन फाइव टू जीरो थ्री टू बी थर्टीन टेन मैं सही कर रहा हूँ वन टाइम से दी लेंगे तो थर्टी दिस वन माइनस ट्वेंटी सिक्स ये लिखा माइनस जीरो के लिए तो जीरो ही होगा फिर प्लस बी लेंगे ये और ये खत्म हो जाएगा फाइव टू या टेन 
माइनस थ्री टू या सिक्स ये ले लिया हमने ठीक सो so, टेन माइनस सिक्स ये हमारा फोर होगा थर्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स ये भी फोर होगा तो दिस इज बी इक्वल्स टू माइनस वन दोस्तों ये तो हमने एक क्वेश्चन किया अभी एक क्वेश्चन और भी हो सकता है वो क्वेश्चन ये है मैं फोर बाई फोर का लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो देखिएगा क्या हो सकता है क्वेश्चन इज ये मैं सिक्स क्वेश्चन ले लेता हूँ जैसा आ, मैं अब तक हमने बी लिया तो अब हम म्यू ले सकते हैं म्यू माइनस वन जीरो जीरो दिस वन एक फर्स्ट रो है हमारी ये जीरो म्यू माइनस वन जीरो सेकेंड रो ऐसा कुछ थर्ड जीरो जीरो म्यू माइनस वन ये हो गया माइनस सिक्स दिस वन इलेवन माइनस सिक्स एंड माइनस वन ये हमने मैट्रिक्स ले ली अपने ये माइनस वन लो या माइनस वन है इसे प्लस वन रहने दो दिस इज जी माइनस सिक्स इलेवन माइनस सिक्स वन अब हमें क्या कर दिया गया कि जो रैंक है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज वट इज थ्री देन वट इज द वैल्यू ऑफ म्यू आपको ये सॉल्व करना है तो दोस्तों आपको पता है यदि रैंक थ्री है तो फोर बाई फोर डिटर्मेंट जो होगी वो आपका जीरो होगा अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो अभी तक फोर बाई फोर की डिटर्मेंट सॉल्व करना नहीं सीखा तो फोर बाई फोर की में कोई दिक्कत नहीं है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे म्यू माइनस वन जीरो जीरो दिस इज जीरो म्यू माइनस वन जीरो और ये बहुत ईजी है जीरो जीरो म्यू माइनस वन माइनस सिक्स इलेवन माइनस सिक्स एंड वन डिटर्मेंट जीरो लिया अब हम ओपन करते हैं जैसे भी ओपन हम अब तक करते आए हैं वो तो इसे ओपन करने के लिए ये हम लेंगे और इसमें क्या होगा म्यू टाइम्स जो म्यू टाइम्स लेंगे तो ये और ये कॉलम और रो हट जाएंगे क्या बचेगा म्यू माइनस वन जीरो जीरो म्यू माइनस वन इलेवन माइनस सिक्स वन दिस वन माइनस ये ज़ीरो आएगा फिर प्लस ज़ीरो इसके लिए देन माइनस सिक्स टाइम्स और माइनस सिक्स टाइम्स माइनस वन जीरो ज़ीरो म्यू माइनस वन ज़ीरो एंड ज़ीरो म्यू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो अब सिर्फ हमें दो डिटर्मेंट सॉल्व करनी है इसे सॉल्व करने के लिए म्यू टाइम्स क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पे इस डिटर्मेंट को सॉल्व करें म्यू टाइम्स म्यू माइनस सिक्स दिस वन ये ज़ीरो हुआ प्लस इलेवन इलेवन टाइम्स ओनली वन माइनस ज़ीरो ये हो गया प्लस ये तो ज़ीरो होगा हमारे लिए यहाँ से ये सब हो गया माइनस सिक्स है ये दिस इज माइनस सिक्स इन टू माइनस वन ये हुआ और माइनस वन इसके यहाँ किसे ले सकते हैं तो ओनली वन दिस इज और वन माइनस वन और माइनस जीरो दिस इज अब इतना करने के बाद इज इक्वल टू जीरो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू स्क्वायर माइनस सिक्स म्यू और क्यूब होगा तो म्यू क्यूब माइनस सिक्स म्यू स्क्वायर और ये कितना था हमारे पास इलेवन म्यू दिस इज एंड प्लस सिक्स ये देख सकते हैं हम इस तरीके से हम यदि ये लें तो ये प्लस सिक्स है जरा एक बार हेल्प करना मेरी दिस इज माइनस सिक्स ये माइनस था और माइनस माइनस ये प्लस होगा क्या एक बार चेक करें म्यू टाइम्स दिस वन माइनस ये माइ ये माइनस प्लस और फिर ये माइनस है बट विद नेगेटिव साइन तो ये एक नेगेटिव साइन और आएगा तो यहाँ माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो जो हमारे पास आया है ये हम कर चुके हैं देख लो इसे तो शायद मैं साफ कर सकता हूँ इसको आप देखें तो थर्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स ये हो गया है एंड ज़ीरो और माइनस प्लस बी फाइव टू या टेन थ्री टू या सिक्स ये आपका क्वेश्चन हो चुका है ओके सो अब हमारे टास्क है कि इसको सॉल्व करें म्यू क्यूब माइनस सिक्स म्यू स्क्वायर प्लस इलेवन म्यू माइनस सिक्स इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो मैं आपको एक विद मेथड बताता हूँ बहुत शॉर्टकट मेथड है जल्दी से करते हैं हमें यहाँ हिट करना होता है कि कोई म्यू की वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी उसे सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे लिए सबसे मेन वर्क ये होता है कि ये सिक्स है इस सिक्स के जो डिवाइजर हो सकते हैं वन टू थ्री सिक्स इनसे ही हमें देखना है तो हम देखते हैं कि इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर इसका ये रिजल्ट देगा तो हम वन पे चेक करते हैं तो वन देखा हमने तो वन प्लस इलेवन ट्वेल्व एंड ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो तो म्यू इजल टू वन एक वैल्यू होगी देन मीन्स म्यू माइनस वन जो होगा इसका एक फैक्टर होगा तो जब म्यू माइनस वन इसका फैक्टर है तो इसे हम इससे डिवाइड करें तो जो भी डिमेंड रहेगा वो जीरो होगा तो एक तो मैथड ये है कि हम इसे डिवाइड करें जो हम क्वेश्चन निकालें या फिर दूसरा मैथड ये है कि म्यू माइनस वन म्यू माइनस वन म्यू माइनस वन थ्री टाइम्स लिखें क्योंकि हाइएस्ट पावर थ्री है इज इक्वल और 
इन तीन की हेल्प से इन ये जो हमने बीच में जगह छोड़ी है इसको फिल करते हैं मतलब इसे ही लाना चाहते हैं तो हम म्यू में कितने की मल्टीप्लाई करें जो म्यू क्यूब हो जाए म्यू स्क्वायर की तो म्यू क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर हमें आ जाएगा लेकिन हमें चाहिए माइनस सिक्स म्यू स्क्वायर या माइनस म्यू स्क्वायर है तो माइनस फाइव म्यू स्क्वायर हमें चाहिए मोर फाइव म्यू अंदर मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा बट हमें इलेवन म्यू चाहिए तो हमें सिक्स म्यू और चाहिए और माइनस सिक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा म्यू माइनस वन अब कॉमन है म्यू स्क्वायर माइनस फाइव म्यू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आप सब जानते हैं कि इसके फैक्टर म्यू माइनस टू एंड म्यू माइनस थ्री होंगे और जो म्यू की वैल्यू है वो वन टू और थ्री ये थ्री वैल्यूज आ गए तो म्यू की वैल्यू वन टू थ्री के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक थ्री होगी फोर नहीं होगी यदि म्यू की जगह वन रख दें या टू रख दें या थ्री रख दें कोई भी एक वैल्यू रख दें हम तो ये रैंक जो देगा वो थ्री देगा फोर नहीं होगी ना टू होगी तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा मैं यहाँ हो सकता है आपको कुछ लिखना हो तो मैं यहाँ ले लेता हूँ और एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि क्या थ्री पी 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 थ्री पी एंड पी पी थ्री दिस इज ये एक मैट्रिक्स है इसकी रैंक जो गिवन है वो वन है ओनली इज ऑफ रैंक वन दिस इज इज ऑफ रैंक वन देन व्हाट इज पी पी आपका क्या होगा आपके आंसर के लिए हम बोल दूं पी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ थ्री होगी इसका हिंट भी मैं आपको दे दे रहा हूं हिंट ये है कि इसके थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स की डिटर्मेंट भी जीरो होगी और टू बाई टू के जो डिटर्मेंट्स हैं उन सब की भी वैल्यू या डिटर्मेंट वैल्यू जीरो होगी तो ऐसे में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो जीरो भी होगी थ्री भी होगी माइनस थ्री भी होगी माइनस टू बाई थ्री भी होगी इन चारों वैल्यूज में से आपको एक वैल्यू देखनी है तो आप देखेंगे कि टू बाई टू में और थ्री बाई थ्री में सिर्फ एक कॉमन वैल्यू होगी वो है थ्री तो थ्री रखने पर हर जगह यदि आप थ्री रखते हैं देख लीजिए यहाँ थ्री यहाँ थ्री यहाँ थ्री यहाँ थ्री सब जगह आपके थ्री रखने से वो जो दो रो हैं वो आपके जीरो हो जाएंगी और एक थ्री 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 रह जाएगी तो रैंक वन है तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना समझ में आया और नेक्स्ट वीडियो में अब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे थैंक यू